TV9 What India Thinks Today Summit. And ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is here. ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है वो है हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है gentlemen the moment we've all been waiting for is upon us please put your hands together for our chief guest at the news 9 global summit the honorable prime minister of india shri narendra modi let's have a huge round of applause for the prime minister ladies and gentlemen Thank you so much for being in our midst. It's an absolute honor for us to have you with us here. A short while from now, Prime Minister Sri Narendra Modi will deliver that keenly anticipated keynote address, which undoubtedly will be the biggest highlight of the TV9 What India Thinks Today Summit. May I now request Mr. Ramu Rao Jupali, Vice Chairman of the My Home Group, to deliver his opening remarks. The Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, ladies and gentlemen, it is our great privilege that we have our Honorable Prime Minister ji this evening with us at the News 9 Global Summit. Prime Minister Modi ji is someone who has captured the imagination of millions of people, not just in India, but across the globe. He is more than just a political figure. He is an inspiration, a visionary, and a global leader. He is an inspiration for India's young generation like mine. Our Prime Minister's ability to connect with the youth is unmatched. He deeply understands the aspirations of our youth, their challenges, and their dreams. He serves as an example of what any youth in India can achieve with his dedication, determination, and vision. As we look to the future, to a Viksit Bharat, let us draw inspiration from his leadership and work together to build a better, brighter tomorrow for India and the world. Sir, on behalf of TV9 Network family, I pledge support to your vision of a Viksit Bharat. Thanks, thank you once again, sir, for blessing this event with your august presence. With that, let me invite TV9 MD and CEO Barundas to deliver the formal welcome speech. Thank you. Thank you, Ramu. It's my great honor to welcome you, sir, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji to News 9 Global Summit. <laughs> the theme that we have chosen for this year's summit is India poised for the next big leap. And it is our great privilege that the man who has led 1.4 billion people to a point where we are gearing up for the next big leap, is present amongst us to share his vision of a Viksit Bharat. (laughs) 
Modi ji, you are not only the architect of a new India, but also someone who wishes to lay the foundation for the next 1,000 years. We live in an era where in democracies, the longevity of a leader is often not even a full term. And here, you have a leader whose vision spreads well beyond a decade to a millennium. Scottish historian and philosopher Thomas Carlyle once said, and I quote, the history of the world is but the biography of great men. There is absolutely no doubt that the profound changes Modi ji has brought about have forever rewritten India's destiny. Sir, I would like to share my three Modi mantras with you. The first is return on governance. The second is Modi multiplier. And the third is CDR. No, I'm not talking about corporate debt restructuring, but citizen DNA reset. So let, <laughs> so let me allow me to explain these three mantras in short, starting with return on governance. Prime Minister, sir, when you came to power in 2014, the people of India gave a clear mandate to your brand of governance. You have made good governance a way of being not just for yourself, sir, but for everyone else in our sphere. The trust the people of India has in your brand of governance, that has only been growing ever since. That brings me to the second mantra, which I call the Modi multiplier. With Modi ji, every idea, every concept that he champions, there is a multiplier effect. There are innumerable development schemes that prove my point. For instance, for farmer alone, over 25 schemes have been launched covering every aspect of their lives. It would take me the whole evening just to name them all. The point to note is that the Modi multiplier is about designing policies in a manner where each policy compounds the effect of the others, where benefits are always focused on the very bottom of the pyramid specifically for farmers, women, youth, and the poor, the four caste, as you call them, sir. Now the third and possibly the most important mantra that you have gifted us, sir, that is CDR, Citizen DNA Reset. The Citizen DNA Reset is evident in every Indian like me who has gone from can we to we can to now we will, in just a matter of 10 years, our DNA has been reset to take the next big leap, sir. Ladies and gentlemen, these are the three. <laughs> Ladies and gentlemen, these are the three Modi mantras that come to my mind. I'm sure each one of you has your own list. However, as we all know, the Modi phenomenon exceeds all mantras. 240 million people have been pulled out of poverty, yet the country didn't go bankrupt. An economy written off as being fragile is today amongst the top five, soon to be top three. We have landed a rover on the moon, developed a COVID vaccine not just for ourselves, but for the world. No wonder parliamentarians around the world are envious of Mr. Modi's popularity. Nowadays, whenever I travel abroad, the conversation starter is you, sir. People abroad want to know about you as a leader and what makes you so popular with us Indians. Most of them find it mystifying that a political leader could be so popular at a time of growing skepticism. Under the prime minister's leadership, India is assertive without being aggressive. Your message to the world, sir, is loud and clear that the new India is neither aligned nor non-aligned. At the same time, you have emerged as a global peace champion with your clear message that this 
is not an era of war. What's more, Prime Minister, sir, under your leadership, India is lending its voice to the vast global poor who have historically been marginalized. You have shown, sir, that progress and development need not be a zero-sum game, that it can be a win-win for all. That is the sort of global statesman that the world badly needs today. Modi ji, India is fortunate to have you at the helm. With that, With that, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to deliver the summit keynote address. Namaskar. युद्ध में जाने से पहले बहुत जोरों की दुंदों भी बजाई जाती थी, बड़े पुगल बजाए जाते थे ताकि जाने वाला जरा जोश में जाए। Thank you, Das. TV9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यहाँ उपस्थित आप सबको भी मैं अक्सर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूँ इस डायवर्सिटी को टीवी नाइन का न्यूज़ रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। टीवी नाइन के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग भाषाओं में टीवी नाइन में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का आपकी टेक्निकल टीम का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं साथियों आज टीवी नाइन की टीम ने इस समिट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है इंडिया पॉइंट फॉर द नेक्स्ट बिग लिप और बिग लिप तो हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश में हो ऊर्जा से भरे हुए हो कोई हताश निराश देश हो या व्यक्ति बिग लिप के बारे में सोच ही नहीं सकता ये थीम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज का भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है आकांक्षा क्या है अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे दस साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो दस वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं? ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, 
ये बदलाव गुड गवर्नेंस का सुशासन का साथ ही एक बहुत पुरानी कहावत है मन के हारे हार है मन के जीते जीत अभी दास का मैं एक कोट सुन रहा था लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूँ उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बड़े महानुभावों की बायोग्राफी होती है कि हो सकता है पश्चिम की सोच हो हिंदुस्तान में सामान्य मानवी की बायोग्राफी वही इतिहास होता है वही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है और इसलिए बड़े लोग आए चले गए देश अजरा अमर रहता है साथियों हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है इसलिए पिछले दस साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है जो लीप हमने लिया है वो वाकई अद्भुत है आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया उनके सामर्थ्य को कम करके आका तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं पराजय भावना को अपनाने वाले हैं लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा ऊपर से करप्शन हजारों करोड़ के घोटाले पॉलिसी पैरालिसिस परिवारवाद इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था पिछले दस वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकाल कर यहां लाए हैं सिर्फ दस साल में भारत दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्था में आ गया है आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया ये रिएक्शन अच्छा भारत ने कर लिया भारत में ये हो गया 
ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए पिछली सरकार में 10 साल में 300 बिलियन डॉलर की एफडीआई भारत में आई हमारी सरकार के 10 साल में 640 बिलियन डॉलर की एफडीआई भारत में आई दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है अटैक देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर रखे थे अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने बावन लाख करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जितना विश्वास उसे देश पर है उतना ही खुद पर भी है हर भारतीय सोच रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ये बात टीवी नाइन के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है साथियों आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है गवर्नेंस है वही अफसर है वही ऑफिस है वही व्यवस्था है वही फाइलें हैं लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है साथियों भारत के विकास को गति देने के लिए बिग लिप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था उस गियर को बदला जाए पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था ये परियोजना चार दशक तक अटकी रही 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया सरदार सरोवर योजना उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी 
इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया साथियों बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बस बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया असम का बोगी बिल ब्रिज भी आपको याद होगा ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साल 2008 में स्वीकृत किया गया ये प्रोजेक्ट भी लटकाता रहा और 15 साल बाद 2023 में हमने इसे पूरा कराया मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है प्रगति के नाम से है हर महीने में खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं सारा डेटा लेकर बैठता हूं दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है मैं पिछले दस साल में सत्रह लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुका हूं सत्रह लाख करोड़ रुपया तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए आप मुझे बताइए जिस देश में पहले की सरकारें उस स्पीड से काम करती रही हो तो देश बिग लीव कैसे ले पाता आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रेस को पीछे छोड़ दिया है मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा मुंबई का अटल सेतु देश का सबसे बड़ा ब्रिज सी ब्रिज इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया संसद की नई बिल्डिंग इसका शिलान्यास साल 2020 में किया पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया राजकोट एम्स का शिलान्यास 2020 में हुआ था अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया इसी तरह आईआईएम संबलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और साल 2024 में लोकार्पण हो गया त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हुआ आईआईटी आई टी का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था इस काम को हमने 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया बनारस की बनारस डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ अपने द्वारिका में सुदर्शन सेतु की शानदार तस्वीर देखी है हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज देश की शान बढ़ा रहा है 
इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना उसका एक पहलू ये भी है जब ये स्पीड होती है तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है जब टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान होता है तब देश आगे बढ़ता है तब देश बिग लिप के लिए तैयार होता है साथियों भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण दे रहा एक वीक के 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आई जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के पांच एम्स के साथ एक साथ लोकार्पण किया आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया आज के उसी कार्यक्रम में देश में डेढ़ हजार से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरप्रास के एक साथ काम शुरू हुआ अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है इसमें मैंने अपने आने वाले दो दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है मैं कल सुबह केरला तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं वहां स्पेस के कार्यक्रम है एमएसएमई के कार्यक्रम है पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम है ग्रीन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम है किसानों से जुड़े कार्यक्रम है भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप ला सकता है लगा सकता है हम पहली दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है और इसके लिए भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है भारत में हर दिन आप एक के बाद एक दिमाग जरा बराबर अलर्ट रखिए भारत में हर दिन दो नए कॉलेज खुले हैं हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 हंड्रेड ट्रेड बार रजिस्टर किए गए हैं भारत में हर दिन करीब डेढ़ लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं भारत में हर दिन सैतीस नए स्टार्टअप बने हैं भारत में हर दिन 16000 करोड़ रुपए के यूएआई ट्रांजैक्शन हुए हैं भारत में हर दिन तीन नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है भारत में हर दिन 50000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं भारत में हर सेकंड हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है भारत में हर दिन पचहत्तर हजार लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है साथियों भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेन का पता चलता है भारत में करीब भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है इस डेटा के मुताबिक पिछले एक दशक की तुलना में 
कंजम्पशन ढाई गुना बढ़ गया है यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है ये भी सामने आया है कि पिछले दस साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं ये ऐसे नहीं हुआ है ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव गरीब और किसान है 2014 के बाद से हमारी सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा भारत में पहली बार कुल खर्च में भोजन पर होने वाला खर्च 50 परसेंट से भी कम हो गया है यानी पहले जिस परिवार की सारी शक्ति भोजन जुटाने में खर्च हो जाती थी आज उसके सदस्य सारी चीजों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं साथियों पहले की सरकारों की एक और सोच थी थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था लेकिन साथियों बीते दस वर्षों में भारत इस कैरसिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं गवर्नेंस ऑफ सेचुरेशन पर विश्वास करते हैं हमने तुष्टिकरण न करके देशवासियों के संतुष्टिकरण का रास्ता चुना है बीते दस वर्षों में यही हमारा एक मंत्र है यही हमारी सोच है यही सबका साथ सबका विकास है हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है जब अभाव होता है तो करप्शन होता है भेदभाव होता है जब सेचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है सद्भाव होता है आज सरकार अपनी तरफ से घर घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है अपने बीते समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के अफसर गाड़ी लेकर गांव गांव जाए और पूछे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला या नहीं मिला आज हमारी सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर कह रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए इसलिए मैं कहता हूं जब सेचुरेशन एक मिशन बन जाए तो हर प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है और इसलिए मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं साथियों हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना यह सबसे बड़ा आसान काम बन गया था लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए पुरानी चुनौतियों का समाधान किया आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं
आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए साथियों 21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है स्पेस से सेमीकंडक्टर तक डिजिटल से ड्रोन तक एआई से क्लीन एनर्जी तक 5G से फिनटेक तक भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है भारत आज फिनटेक एडोप्शन रेट में सबसे तेजी से बढ़ता देश है भारत आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है भारत आज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है भारत आज फाइव नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है भारत आज सेमी सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत आज ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर के फ्यूल पर तेजी से काम कर रहा है आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है भारत फ्यूचरिस्टिक है और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर आने वाला समय और महत्वपूर्ण है आने वाले पांच साल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये सुख के ऑडियंस यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले पांच वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या न होता बिग लिप जरूर होता इतना फायदा जरूर हुआ कि आपने बिग लिप का कार्यक्रम रखा तो मुझे भी अपने लिप खोलने का मौका मिल गया इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग सुबह से बैठ करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करते होंगे तो कुछ हंसी खुशी की शाम भी हो गई बहुत बहुत धन्यवाद <laughs>